இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது பி ப்ரிப்பேர்ட் பிபி அப்படிங்கிற நோட் ஜேஎஸ் ட்யூட்டோரியல் கிளாஸ் சரிங்களா இந்த நோட் ஜேஎஸ் ட்யூட்டோரியலில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம போடுற நம்ம சேனலோட ஃபஸ்ட்டு வீடியோ இது இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நோட் ரிலேட்டடான எல்லா விதமான வீடியோஸும் நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போட போகிறேன் நோட் இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நோட்லேயும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது எல்லா விஷயத்தையும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் உங்களுக்கு போட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் நோட் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் அது நீங்கள் வந்து நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்ல போகிறது இல்லை ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக தான் சொல்ல போகிறேன் ஏன்னா அந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் எனக்கு நார்மலாக எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அது ரொம்ப சீக்வன்ஸான ஒரு ஈஸியஸ்ட் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறதுனால நான் ஜஸ்ட்டு கோத்துரு மட்டும் கொடுக்குறேன் கூகுள் போய்ட்டு நோட் ஜேஎஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது இந்த இடத்துல டவுன்லோட்ஸ் வருதா நோட் ஜேஎஸ் அப்படின்றதோட டவுன்லோட் டவுன் ஜேஎஸ் வருது அதில் எல்டிஎஸில் போய்ட்டு நீங்கள் விண்டோஸ் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா விண்டோஸில் போய்ட்டு உங்களோட டவுன்லோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இல்லை மேக் ஓஎஸாக இருந்தால் மேக்ஸில் போய்ட்டு எடுத்துக்கங்க இல்லை வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக சோர்ஸ் கோடின்னு டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அது வந்து நம்ம இதுக்காக உள்ளது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அதர் ஓஎஸ்எஸ் அதான் இது யூஸ் பண்ணுறாங்க சரிங்களா ஸோ இதை எடுத்து நீங்கள் அந்த இன்ஸ்டாலரை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்ஸ்டாலேஷன் விண்டோ வரும் அந்த இன்ஸ்டாலேஷன் விண்டோவில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட ப்ராசஸை கம்ப்ளீட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு சிஸ்டத்தில் நோட் இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சா ஆகலையா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சிம்பிளாக நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு முக்கியமாக நம்ம பார்க்க போகிறது நோடோட பேசிக் கமெண்ட்ஸ் அதான் பார்க்க போகிறோம் அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பேசிக்ஸ் கமெண்ட்ஸ் தான் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அது தெரிஞ்சிருந்தால் தான் நம்ம நோடை வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ரன் பண்ணி பார்க்குறதுக்கும் அடுத்தடுத்த ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து நோட் ஜேஸ் வந்து ரொம்ப படிக்க வேண்டியதாக இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் அதில் பண்ணுறவாக இருக்குது ஜாவா மாதிரி கச்சமச்சா கச்சமச்சா போகுது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அது அந்தளவுக்கு காம்ப்ளிகேட் கிடையாது உண்மையிலே ஜாவா காம்ப்ளிகேட் தான் நான் இல்லைங்களே பட் நோட் ஜேஸ்ங்கிறது காம்ப்ளிகேஷன் கிடையாது அது உண்மையிலேயே முடிஞ்ச அளவுக்கு நிறைய டெவலப்பர்ஸ் நிறைய பேக்கேஜஸ் ரைட் பண்ணி எல்லாத்தையும் இப்போ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டாங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நோட் ஜேஸ் இப்போ நம்ம நோட் ஜேஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த நோட் ஜேஸ் இருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நோட் ஹைஃபன் வி அப்படின்னு உங்களோட கமன் ப்ராண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு கமெண்ட் ப்ராண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் அந்த கமெண்ட் ப்ராண்ட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நோட் ஐஃபன் பி அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா இன்ஸ்டால் பண்ணதோட வெர்ஷன் இங்கே காட்டும் இப்போ நான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் எயிட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படிங்கிற வெர்ஷன் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் உங்களோட இப்போது இந்த வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணும்போது இது லேட்டஸ்ட் வெர்ஷனாக இருக்குது சப்போஸ் நீங்கள் ஃபியூச்சரில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இதோட அடுத்தடுத்த வெர்ஷன்ஸ் வர சான்ஸ் இருக்குது நீங்கள் டேரெக்டாக போய்ட்டு அந்த சைட்டில் போய்ட்டு டவுன்லோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் கிடச்சிடும் அடுத்ததாக நம்ம இன்னும் ஒன்று செக் பண்ணோம் என்பிஎம் ஹைஃபன் வி நார்மலாக நோட் இன்ஸ்டால் பண்ணும் போதே நோட் பேக்கேஜ் மேனேஜரோட நோட் பேக்கேஜ் மேனேஜரும் இன்ஸ்டால் ஆகிடும் அதோட வேர்ஷனும் நமக்கு தேவைப்படும் எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோட் அப்படிங்கிறது நோட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அது ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ரன் டைம் அது வந்து ஒரு சர்வர் மாதிரி ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ரன் ஆகிறதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் சரிங்களா நான் இதுக்கு முன்னாடி ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எங்கே ரன் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ரௌசரில் ரன் ஆகிட்டு இருந்துச்சு ப்ரௌசரில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் போது அதை வந்து ப்ரௌசர் இன் ஃப்ரண்ட் ஹண்டில் மட்டும்தான் அதை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது இப்போ நம்ம அதை பேக் ஹண்ட்லி பேக் ஹண்ட் வரைக்கும் அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்ண வச்சா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நம்மளால் நிறைய விஷயங்கள் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் க்ரோமில் இருக்கிற வி எயிட் என்ஜினை எடுத்து அதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா லைப்ரரிஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் ஆட் பண்ணி நோட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேக்கேஜாக கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா இப்போ வந்து நோடை வந்து அப்படின்னு இதுக்கு முன்னாடி ப்ரௌசரில் மட்டுமே ரன் ஆகிட்டு இருந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்டை இப்போ நம்ம எங்கே வேணாலும் ரன் பண்ணலாம் இந்த நோடு இப்போ நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த மிஷினில் என்னால் ரன் பண்ண முடியும் இதே நான் மொபைலில் இன்ஸ்டால் பண்ணால் மொபைலில் ரன் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து பிளாட்ஃபார்ம் டிபெண்டன்ட் கிடையாது பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் ஸோ நான் எங்கிட்டு வேணாலும் இதை நான் இன்ஸ்டால் பண்ணி ரன் பண்ண முடியும் ஸோ வந்து இப்போ உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சது வேர்ஷன் தெரிஞ்சிச்சா இப்போ என்பிஎம் வேர்ஷன் அப்படிங்கிறது நோட் பேக்கேஜ் மேனேஜர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்பிஎம் என்றால் நோட் பேக்கேஜ் மேனேஜர்
அதை எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறது திருப்பி அது வேணானா எப்படி அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அது எங்கே ஸ்டோர் ஆகும் அதை அதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் இன்றைக்கி நான் பேசிக்ஸாக பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி எதுவுமே நான் கோடிங் எழுதி காட்ட போகிறதுல எது எது எங்கெங்கே இருக்குது நோட் ஜேஎஸ் ப்ராஜெக்டை எப்படி இன்சலைஸ் பண்ணுவோம் நம்மளே ஒரு ப்ராஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணுறோன்னா அது எப்படி இன்சலைஸ் பண்ண போகிறோம் அதே வேறு எப்படி சொல்கிறது வேறு ஒரு டெவலப்பர்ஸ் ஆல்ரெடி எழுதி வச்சுருக்க ஒரு பேக்கேஜை நம்ம கூட எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பன் சோர்ஸாக எழுதி கிட்டில் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா சிம்பிள் லாக் இன் லாக் அவுட் என் மோங்கோடிபி நோட் ஜேஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ரன் பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம நார்மலாக ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் பண்ணணுனாலே என்ன பண்ணி ஆகணும் கண்டிப்பாக சர்வர் க்ரியேட் பண்ணணும் சர்வரில் போய்ட்டு லாக் இன் லாக் அவுட்லாம் இதெல்லாம் காமனாக இருக்கும் ஸோ நம்ம எடுத்ததுமே ஸ்க்ராச்லேயும் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஒரு ஏற்கனவே இருக்கிற லாக் இன் லாக் அவுட் ஃபார்மை நான் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதில் உள்ள வேல்யூஸை நான் வந்து அங்கேருந்து அந்த லாக் இன்க்கு அடுத்தபடியான என்னோட கோர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை மட்டும் நான் டெவலப் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னா அதை நான் கிட்லேன் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் சோர்ஸாக இருக்கும் ஓப்பன் சோர்ஸ் எப்படின்னு பார்த்து அந்த ஓப்பன் சோர்ஸை மட்டும் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணுவோம் ஓப்பன் சோர்ஸ் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைங்க லைசன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா எம்ஐடின்னு கொடுத்துருப்பாங்க எம்ஐடி லைசன்ஸ் கொடுத்துருந்தால் மட்டும்தான் அந்த கோடை நம்ம ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரீயூஸ் மீன்ஸ் நான் அதை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதை நான் எனக்கு தோந்த மாதிரி குவாண்டிஃபை பண்ணிவிட்டு இல்லை அப்படியே கூட நான் ரிலீஸ் பண்ணலாம் அதில் எந்த ஒரு காப்பிரைட் இஷ்யூ வராது யாரும் நம்மளை கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க எம்ஐடி லைசன்ஸாக இருந்தது தான் அதே எம்ஐடி லைசன்ஸ் இல்லாமல் நிறைய லைசன்ஸ் இருக்குது சரிங்களா அந்த மாதிரியான மற்ற லைஸ் லைசன்ஸ்க்கெலாம் சில ரெஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படியே ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது மாடிஃபை பண்ணி தான் ரிலீஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரியான சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது பட் எம்ஐடி லைசன்ஸ் வந்து நம்ம என்னென்னா பண்ணிக்கலாம் அப்படியும் ரிலீஸ் பண்ணலாம் நமக்கு தேவையான மாடிஃபை பண்ணிவிட்டு ரிலீஸ் பண்ணலாம் நம்மளோட லேர்னிங் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கமர்ஷியல் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணி எதுக்கு வேணாலும் நம்ம அந்த எம்ஐடி லைசன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம நோட் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா அந்த நோட் வெர்ஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் ஐ மீன் இந்த மாதிரி வேர்ஷன்ஸ் வந்துட்டாலே நோட் இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது நம்ம வந்து இப்போது என்பிஎம் பேக்கேஜ் ஓகேங்களா என்பிஎம் பேக்கேஜ் சைட்டுக்கு வந்துடும் இந்த என்பிஎம் பேக்கேஜில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் மோங்கோடிபி அப்படின்னு அடிக்கிறேன் சரிங்களா மோங்கோடிபி அப்படின்னு அடித்ததும் எதுக்கு நான் மோங்கோடிபி அடிக்கிறேன் அப்படின்னா மோங்கோடிபி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் அது ஒரு பேக் அண்ட் டேட்டாபேஸ் அந்த டேட்டாபேஸை வந்து நான் இப்போது என்னோடய ப்ராஜெக்ட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டேட்டாபேஸை வந்து நான் மோங்கோடிபி தனியாக இன்ஸ்டால் பண்ணணும் தனியாக இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அதை கனெக்ட் பண்ணுற டிரைவராக இப்போ நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் சரிங்களா இப்போ மோங்கோடிபி அப்படின்னு அடித்தாலே மோங்கோஸ்னு வருது பார்த்தீங்களா நார்மலாக மோங்கோடிபி யூஸ் பண்ண எல்லாருக்குமே தெரியும் மோங்கோஸ் த ஃபேமஸ்ட் பேக்கேஜ் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது மோங்கோடிபி யூஸ் பண்ணுறது இதோட லை டவுன்லோட்ஸ் பாருங்கள் வீக்லி டவுன்லோட்ஸ் இந்த வாரம் மட்டும் இந்த வாரம் மட்டும் இத்தனை பேர் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதோட லைசன்ஸ் பாருங்கள் எம்ஐடி லைசன்ஸ் ஸோ எம்ஐடி லைசன்ஸ் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இது இந்த பேக்கேஜ் டவுன்லோட் பண்ணி இதை சில மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி வேறு நேமில் ரிலீஸ் பண்ணலாம் இங்கேயே கூட ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஏன்னா இது எம்ஐடி லைசன்ஸ் இதே வேறு லைசன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட்டு யூஸ் தான் பண்ணிக்கலாம் அதை ரீ ரிலீஸ் பண்ணுறது ப்ராப்ளம் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது ஸோ இதில் இதில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு என்ன மாதிரியான சப்போர்ட்ஸ் இருக்குது அப்புறம் வந்து என்ன மாதிரி டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க இதில் வந்து ஒரு பெ பேக்கேஜாக பெஸ்ட் பேக்கேஜாக இல்லையா அப்படின்னு பார்த்து தான் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் முக்கியமான விஷயம் இந்த டவுன்லோட்ஸ் தான் ஒரு வீக்கில் இத்தனை பேர் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அது ஒரு ஃபேமஸான பேக்கேஜ் இது கண்டிப்பாக வந்து அப்டேட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு மாதிரி அர்த்தம் எப்படின்னா நிறையா இப்போ ஃப்ளிப்கார்ட்டில் போய் நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா நிறைய பேர் வாங்கியிருக்காங்க ரிவியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அது நல்ல பேக்கேஜுங்கிற மாதிரி இது நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா இத்தனை பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இதில் வந்து நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து வந்திருக்கும் ஃபெயிலியர் கேஸு சக்ஸஸ் கேஸுன்னு ஸோ எல்லா கேஸ்லேயுமே அது அடாப்டபுளாக இருந்து அவங்களுக்கு தேவையான ஒரு டெவலப்பருக்கு தேவையான ப்ளஸ் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு தேவையான எல்லா விதத்தையும் அது சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ணால் மட்டும்தான் இத்தனை பேர் டவுன்லோட் பண்ணுவாங்க சப்போஸ் வேறு ஏதாவது சிம்பிள் பேக்கேஜ் போட்டு
டெவலப்மெண்ட் பண்ணி நம்ம ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் வேற எந்த பிரச்சனையும் வராது யூசரோட யூசரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லையும் எந்த எந்த பிரச்சனையும் வராது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பார்த்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து என்பிஎம் பேக்கேஜ் சரிங்களா நோட் இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு என்பிஎம் பேக்கேஜ் பற்றி இப்போதைக்கு ஜென்ரலாக தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்டை நோட் ப்ராஜெக்டை எப்படி இனிஷியலைஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் என்னோட டேரக்டருக்கு போய்க்கிறேன் சரிங்களா நான் விண்டோஸ் மிஷின் யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த ஸ்லாஷ் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் மற்ற வயசுனா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கான்ஃபரன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ஓகே இப்போ ஒரே நிமிஷம் அந்த ஃபோல்டர் நேம் மறந்துட்டேன் சாரி ஃபார் த டிஸ்டர்பன்ஸ் எஸ் சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் என்னோட லொக்கேஷனுக்கு வந்துட்டேன் சரிங்களா இந்த லொக்கேஷனுக்கு வந்துட்டு இப்போ நான் புதுசாக இங்கே ஒரு நோட் ஜெய்ஸ் ப்ராஜெக்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறேன் சரிங்களா எடுத்ததும் நோட் ஜெய்ஸ்க்குள்ளே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பை டிஃபால்ட்டாக நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோடு எழுதலாம் சரிங்களா அது எங்கே எழுதணும் எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஜஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் என்பிஎம் ஐநீட் அப்படின்னு கொடுக்க போகிறேன் என்பிஎம் ஐநீட் அப்படின்னா நான் வந்து இந்த ப்ராஜெக்டை இன்சுலைஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே நான் ஒரு நோட் ப்ராஜெக்டை கொண்டு வர போகிறேன் அதுக்கான ப்ராசஸ் தான் என்பிஎம் ஐநீட் கொடுத்து என்ட்ரு அடித்ததும் என்ட்ட வந்து சில கொஷின்ஸ்லாம் கேட்கும் என்ன மாதிரியான கொஷின்ஸ்னா இந்த ப்ராஜெக்டோட நேம் என்ன வச்சுக்கிறீங்க இப்போ இந்த ஃபோல்டர் நேமே பை டிஃபால்ட்டாக எடுத்துக்கும் இல்லை வந்து நான் வேறு எதாவது வைக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஃபோல்டர் நேம் எடுத்து சொல்கிறேன் வேர்ஷன் கேட்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ அதுதான் பை டிஃபால்ட் வேர்ஷன் இதுதான் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறதுனால அப்படியே இருக்கணும்னு சொல்கிறேன் இப்போ வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் இந்த ப்ராஜெக்டை பற்றின டிஸ்கிரிப்ஷன் என்னென்னா நான் ஜஸ்ட் நோ டெமோ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் சரிங்களா இதை வந்து அடுத்து வந்து என்ட்ரி பாயிண்ட் என்ட்ரி பாயிண்ட் வந்து இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் வச்சுக்கிறீங்களா இல்லை வந்து வேறு பேரில் வைக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்குது நான் இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸே கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து சர்வ டாட் ஜேஎஸ் நீங்கள் நான் டைப் பண்ணேன் அப்படின்னா சர்வ டாட் ஜேஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி போனால் இண்டெக்ஸ் ஃபைல் வந்து சர்வ டாட்ஸ் ஆகும் ஐ மீன் என்ன சொல்கிறது என்ட்ரி பாயிண்ட் இந்த இந்த ஃபைலுக்குள்ளே வந்துட்டு தான் அடுத்தடுத்த நோடுக்கு போவோம் சரிங்களா அது என்னென்னு நான் உங்களுக்கு டீஃபால்ட்டாக சொல்கிறேன் ஐ மீன் ஃபியூச்சரில் சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு நான் வந்து இண்டெக்ஸ்னே வச்சுக்கிறேன் இண்டெக்ஸ்னே வச்சுட்டு என்ட் அடிக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ வந்து டெஸ்ட் கமெண்ட் இது நமக்கு டெஸ்ட் கமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து என்பிஎம் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அது வந்து எந்த ஃபைலை போய் கால் பண்ணணும் எதை போய் கால் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுக்குறது டெஸ்ட் கமெண்ட் இது விட்டுருங்க கிட் ரெப்பாசிட்டி அப்படின்னா நான் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஆல்ரெடி கிட்டில் வந்து ஒரு ரெப்பாசிட்டி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா அதோடய ரெப்பாசிட்டி இன்னும் இங்கே கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக வந்து கான்ஃபியூர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து கீவேர்ட்ஸ் கீவேர்ட்ஸ் அப்படின்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் தகுதியான கீவேர்ட்ஸ் ஏதாவது எனக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் அதை கொடுத்துக்கலாம் அடுத்து ஆத்தர் ஆத்தர் நேம் ஏதாவது வேணும் நம்மளோட ஆத்தர் நேம் போடணும்னா போட்டுக்கலாம் நான் இங்கே போடலை சரிங்களா லைசன்ஸ் வந்து பை டிஃபால்ட்டாக ஐஎஸ்சின்னு இருக்குது இல்லை நான் வந்து எம்ஐடின்னு மாற்றணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா எம்ஐடின்னு போட்டு என்ட்ரு அடிச்சிடுறேன் சரிங்களா இப்போ வந்து நமக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணவா அப்படின்னு கேட்குது நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் எஸ்ன்னு கொடுத்து என்ட்ரு அடிக்கிறேன் ஸோ இப்போது எனக்கு வந்து என்னாச்சு என்னோடய ப்ராஜெக்ட் வந்து இனிஷியலஸ் ஆகிடுச்சு ஒரு ப்ராஜெக்ட் இனிஷியலஸ் ஆனதும் அந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ளே நான் இங்கே காட்டுற பாருங்கள் அந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ளே எனக்கு என்ன இருக்குது பேக்கேஜ் டாட் ஜெய்சான் அப்படின்னு வந்துருந்துச்சு ஸோ பேக்கேஜ் டாட் ஜெய்சான் நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் நோட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னாலே நமக்கு வந்து பேக்கேஜ் டாட் ஜெய்சான் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படும் சரிங்களா அந்த பேக்கேஜ் டாட் ஜெய்சான் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு ஒன்று செஞ்சு காட்டுறேன் நான் வந்து பை டிஃபால்ட்டாக வந்து என்ன பண்ணுவேன் இது எந்த லேப்டாப்பில் வந்து விஎஸ் கோடு இன்ஸ்டால் பண்ணலை ஸோ இப்போதைக்கு நான் வந்து வெப் இன்ஸ்டால் வெப்போட இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு விஎஸ் கோடில் தான் சரியாக ஒர்க் பண்ண வரும் ஸோ அதனால் நான் அதுக்கு ஒர்க் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா விஎஸ் கோட் வெப் அப்படின்னு போட்டு என்ட் அடிக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து வெப்லேயே நம்ம விஎஸ் கோடை யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது இன்ஸ்டாலே பண்ணாமல் சரிங்களா நான் இந்த லேப்டாப்பில் இன்ஸ்டால் பண்ண விரும்பலை அதனால் நான் வெப்லே
இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு பேக்கேஜில் ஜேசான் இல்லாமல் ஒரு நோட் ப்ராஜெக்ட் கிடையாது கிடையாது இந்த ப்ராஜெக்டோட ஏ டு இசட் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இந்த ப்ரா இந்த நோ பேக்கேஜ் ரெட் நோட் நோடில் சாரி ஜேசானில் இன்ஃபார்ம் பண்ணி ஆகிட்டே இருக்கும் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு பேக்கேஜ் ரெட் ஜேசான் கிடச்சா அதில் என்ன ப்ரா அது என்னென்ன பேக்கேஜஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க அதோட கிட் ரெப்பாசிட்ரி என்ன அது எங் எங்கே ஐ மீன் அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன அதோட வெர்ஷன் என்ன அது வந்து எங்கு அதோட என்ட்ரி பாயிண்ட் எது எந்த ஜேஎஸ்ஸு அதோட ஆத்தர் என்ன லைசன்ஸ் என்ன லைசன்ஸு எதுலாம் டவு டிபெண்டன்சி எதுலாம் இந்த டிபெண்டன்சி நோடோட வெர்ஷன் என்ன நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் நோடோட வெர்ஷன் என்பிஎம் மென்ஷன் இந்த வெர்ஷன் இருந்தால் மட்டும் ரன் பண்ணு ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம இதில் கொடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன சொல்லியிருக்கோம் இங்கே இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் அப்படிங்கிறத என்ட்ரி பாயிண்ட்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இங்கே ஒரு ஃபைல் ஒன்று கிரியேட் பண்ண போகிறேன் இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு ஃபைல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போது உங்களுக்கு சாம்பிளுக்கு ஒரே ஒரு என்பிஎம் பேக்கேஜ் மட்டும் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணி இங்கே காட்டப்படுறேன் சரிங்களா என்ன பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் சாம்பிள் ஓகே ஓகே இங்கே இருக்கு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓடிபி அப்படி போகிறேன் ஸோ ஓடிபி ஜென்ரேட்டார் சரிங்களா இது ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் ஒரு பேக்கேஜ் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அதை எப்படி அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அது இன்ஸ்டால் பண்ணால் அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எங்கே சேவ் ஆகும் எங்கே சேவ் ஆகாது அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பார்க்குறது பேசிக்ஸ் வீடியோ தான் இன்னைக்கு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஓடிபி ஜென்ரேட்டார் அப்படிங்கிற ஒரு பேக்கேஜ் எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா இந்த பேக்கேஜ் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க என்பிஎம் இன்ஸ்டால் ஓடிபி ஜென்ரேஷன் ஹைஃபன் ஹைஃபன் சேவ் இதை அப்படியே நான் என்ன பண்ண போகிறேன் காப்பி பண்ணுறேன் சரிங்களா காவி பண்ணிவிட்டு நம்மளோட நோடு ப்ராஜெக்ட் ஓகேவா நோடு ப்ராஜெக்ட் நான் ஐநிட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இனிஷியலைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த இனிஷியலைஸ் பண்ண இடத்துல பேஸ் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கொடுக்குறேன் இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது அந்த பேக்கேஜை நம்மளோட ப்ராஜெக்டில் லோட் பண்ணிவிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிடும் சரிங்களா இப்போ போயிட்டு நம்ம ப்ராஜெக்டோட ஃபோல்டர்ஸை பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீலோட் பண்ணிவிட்டு இப்போ பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா பேக்கேஜ் டாட் லாக் டாட் ஜேசான் ஒன்று வந்துருக்கு இது என்ன அப்படின்னா பேக்கேஜ் டாட் ஜேசானோட டீட்டெயில்டு வெர்ஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனும் இங்கே இருக்கும் பட் வந்து ஏதாவது பேக்கேஜ் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கணும் அது என்ன பேக்கேஜ் அதோடய கிப் ரெப்பாசிட்ரி என்னது அதோட என்ஜின் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க அது எங்கே இருக்குது அதோட வேர்ஷன் என்ன அது எல்லாமே டீட்டெயில்டாக இங்கே இருக்கும் சரிங்களா இந்த பேக்கேஜ் டாட் ஜேசான்லேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாடிஃபிகேஷன் நடந்திருக்கு என்ன அப்படின்னா டிபெண்டன்சிஸ் இதுக்கு முன்னாடி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டிபெண்டன்சிஸ்னு ஒன்று இருக்காது இப்போ புதுசாக டிபெண்டன்சின்னு ஒரு நோடு வந்து அதில் ஓடிபி ஜென்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோடய வேர்ஷன் இங்கே மென்ஷன் ஆகிட்டு இருக்குது கரெக்டுங்களா புரியுதுங்களா இப்போது நான் இந்த ஓடிபி ஜென்ரேட்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணதுனால ஓடிபி ஜென்ரேட்டர் வந்துடுச்சு நான் வந்து இன்னொரு இதுவும் இன்ஸ்டால் பண்ணி காட்டுறேன் என்பிஎம்ஐ மோங்கூஸ் மோங்கூஸ் என்னடா என்பிஎம்ஐ மோங்கூஸ்னு கொடுக்குறானே இன்ஸ்டால்னு கொடுக்காம ஐ மட்டும் கொடுக்குறானே அப்படின்னு இது ஷார்ட் கட்டு நம்ம ஐயும் கொடுக்கலாம் சரிங்களா ஐஃபன் ஐஃபன் சேவ் எது கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷனை போய் பேக்கேஜ் டாட் ஜேசானில் சேவ் பண்ணு அப்படின்னு அர்த்தம் அது கொடுக்கல அப்படின்னா இன்ஸ்டால் ஆகும் பட் பேக்கேஜ் டாட் ஜேசானில் டிபெண்டன்சிக்குள்ளே அது வந்து நமக்கு சேவ் ஆகாமல் போயிடும் அதனால் என்பிஎம்ஐ மோங்கூஸ் சாரி ஸ்பெல்லிங் தப்பாக இருக்குது ஒரு நிமிஷம் கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் மோங்கூஸ் கரெக்டாக கொடுத்துட்டேன் என்ட் அடிக்கிறேன் இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா மோங்கூஸ் பேக்கேஜ் என்னுடைய ப்ராஜெக்டில் இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு இருக்கு சரிங்களா இதில் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லலை ஹைஃபன் ஜி அப்படின்னு போடுவோம் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது என்பிஎம்ஐ ஹைஃபன் ஜி மோங்கூஸ் ஹைஃபன் ஹைஃபன் சேவ் அப்படின்னு கொடுப்போம் அந்த ஹைஃபன் ஜி அப்படின்னா குளோபலாக இன்ஸ்டால் ஆகுறது இப்போது என்னோடய ப்ராஜெக்டில் என்னோடய ப்ராஜெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா நான் நிறைய இடத்துல எப்படி சொல்கிறது மைக்ரோ மைக்ரோ சர்வீசஸ் மைக்ரோ சர்வீசஸ் க்ரியேட் பண்ணி தனித்தனியாக எழுதியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோமே இப்போ நான் குளோபல் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா அந்த பேக்கேஜ் வந்து குளோபலாக இன்ஸ்டால் ஆகிடும் எந்த ஃபோல்டரில் வேணாலும் நான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் பியாண்ட் த மைக்ரோ சர்வீசஸ் கூட நான் வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் பட் இதை குளோபல்னு கொடுக்கல அப்படின்னா நான் எங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணு
பார்ப்போம் இப்போது நீங்கள் இன்னொரு விஷயம் கவனிச்சிருக்கலாம் நான் போன பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணமே நோட் மாடியூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ஃபோல்டர் வந்து புதுசாக வந்திருக்கு இதுக்கு மூட இந்த புதுசாக அந்த ஃபோல்டர் கிடையாது நான் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணி பார்த்து நீங்கள் ப்ரீவியஸாக போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் இதை இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இந்த பேக்கேஜும் சாரி இந்த ஃபைலும் இந்த ஃபோல்டரும் உங்களுக்கு வந்திருக்கும் இது என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோட் மாடியூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்தெந்த மாடியூல்ஸ்லாம் இந்த ப்ராஜெக்ட் தேவையோ எல்லாத்தையுமே இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் பை டிஃபால்ட்டாக பேக்கேஜஸை மூணு விதமாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து கோர் மாடியூல்ஸ் ஓகேவா இன்னொன்று வந்து டிபெண்டன்சி மாடியூல்ஸ் சாரி சாரி தப்பாக சொல்லிட்டேன் ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து கோர் மாடியூல்ஸ் இன்னொன்று வந்து தேர்ட் பார்ட்டி மாடியூல்ஸ் சரிங்களா இந்த கோர் மாடியூல்ஸ் அப்படிங்கிறது நோடு இன்ஸ்டால் பண்ணும் போதே பை டிஃபால்ட்டாக அதில் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்எஸ் ஃபைல் சிஸ்டம் ஓஎஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யுட்டில் அப்படிங்கிற ஒரு பேக்கேஜ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பை டிஃபால்ட்டாக என்ன ஆகும் நோட் ஜேஎஸில் இருக்கும் நம்ம என்பிஎம் ஐநீட்னு கொடுக்கும் போது ஏதாவது ஒரு பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ண ஆரம்பித்த உடனே அந்த எல்லா பேக்கேஜஸ் எடுத்து லோட் பண்ணுறோம் கோர் பேக்கேஜஸ் எது எதெல்லாம் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் அப்படிங்கிற கோர் பேக்கேஜஸ் தான் எடுத்து வந்துடும் இது இல்லாத எக்ஸ்டர்னல் பேக்கேஜஸ் தான் ஓடிபி ஜென்ரேட்டர் மோங்கூஸ் அப்படின்னு நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணோம் சரிங்களா இப்போது இந்த ஓடிபி ஜென்ரேட்டர் அப்படிங்கிறது கோரில் கிடையாது ஸோ வந்து சில எல்லா ப்ராஜெக்ட்லேயும் ஓடிபி இருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ அதை அவன் வைக்கல ஆனால் எல்லா ப்ராஜெக்ட்லேயும் கண்டிப்பாக ஃபைலை ரீட் பண்ணுறது ஃபைலை ரீட் இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரியான ப்ராசஸ் இருக்கும் ஃபைல் ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ்க்காக நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஸோ இந்த விஷயத்த நம்ம கொடுத்துட்டோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மோங்கூஸ் இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் போயிட்டு இந்த ஃபைலை உங்களுக்கு ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஸோ பேக்கேஜ் ராஜ் ஜெய்சான் பேக்கேஜ் ராஜ் ஜெய்சான் உள்ளே போனதும் மோங்கூஸ் அதோட வேர்ஷனோட வந்துருச்சு கரெக்டுங்களா முன்னாடி ஓடிபி ஜென்ரேட் இருந்துச்சு இப்போ மோங்கூஸ் வந்துருச்சு இதே இன்ஃபர்மேஷன் தான் இங்கேயும் வந்திருக்கும் சரிங்களா இதில் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக இருக்கும் அது எந்த வேர்ஷன் எந்த நோடு எந்த பேக்கேஜ் எங்கேருந்து வந்துச்சு அதில் என்னென்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சொல்ல எல்லா விஷயமும் ஏ டு ஜெட் அதில் இருக்கும் ப்ளஸ் இதில் வந்து நோடு இன்ஸ்டால் பண்ணல நோடோட கோர் மாடியூல்ஸ் அதோட இருக்க மா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் இதில் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போது இந்த நோட் மாடியூல்ஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண அந்த ஓடிபி ஜென்ரேட்டர் இதில் வந்திருக்கும் சரிங்களா இருங்க பார்ப்போம் இது எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ஓகே இதோருக்கு பார்த்தீங்களா ஓடிபி ஜென்ரேட்டர் நான் அங்கே இன்ஸ்டால் பண்ண ஓடிபி ஜென்ரேட்டர் இங்கே ஒரு ஃபோல்டராக கிரியேட் ஆயிரும் இதுக்குள்ள இருக்கிற இந்த ஃபைல்ஸ் தான் நமக்கு இப்போ ஓடிபி ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்க போகுது ஜஸ்ட் நான் அதோட இண்டெக்ஸ் பார்க்குறேன் இப்போ பாருங்க இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கேஜ் அட்ஜஸ்ட் இருக்கும் இது வந்து லைசன்ஸ் இது வந்து ரீட்மி லைசன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட ஜெக் பேக்கேஜ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்காக கொடுக்குறது நம்ம வேணும்னா படிச்சுக்கலாம் வேணாம் விட்டுக்கலாம் இந்த இண்டெக்ஸ் அட்ஜஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து கோர் ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருப்பாங்க சரிங்களா இதில் வந்து ஜென்ரேட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி அதுக்கு நம்ம ஆர்குமெண்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது கரெக்டாக நம்ம ஓடிபி ஜென்ரேட் பண்ணி ரிட்டர்ன் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம இதோட டாக்குமெண்டேஷனை போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் சரிங்களா சரிங்க மறுபடி ஓடிபி ஜென்ரேட் போகிறேன் சாரி அதில் தான் இருந்தனா சரி ஓடிபி ஜென்ரேட்டர் ஓடிபி ஜென்ரேட்டர் போயிட்டு இப்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய டாக்குமெண்டேஷன் அப்படிங்கிறத பார்க்குறேன் சரிங்களா இது எப்படி இப்போ யூசேஜில் எப்படி இது ரெக்கவர் பண்ணிவிட்டு இது எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணும் அப்படிங்க பார்க்க போகிறோம் ஸோ வந்து என்ன பண்ணுறேன் இதை நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த லைனை காப்பி பண்ணுறேன் இது என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சாரி இங்கே இருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இது வந்து நான் எங்கே போகணும் இந்த கோடை நான் எங்கே போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இண்டெக்ஸ் டர்ஜேஸ் சரிங்களா நம்மளோட இண்டெக்ஸ் டர்ஜேஸ்க்கு நான் வந்துட்டேன் இந்த இண்டெக்ஸ் டர்ஜேஸில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த கோடை பேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கான்ஸ்ட் அப்படின்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட வேரியபிள் டிக்ளரேஷனை டிஃபைன் பண்ணுற கீவேர்ட் இது என்ன மாதிரியான வேரியபிள் இதோட ஃபீச்சர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல போகிறது கான்ஸ்ட் அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் வேரியபிள் ஸோ இந்த ஓடிபி ஜென்ரேட்டர் அப்படின்னு நான் கொடுத்த இந்த வேரியபிள் வந்து இங்கே ஒரு இடத்துல இனிஷியலைஸ்ப்பா அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் இது மாறவே முடியாது இதை நான் திருப்பி கீழே ரீஇனிஷியலைஸ் பண்ணவோ வேல்யூ சேஞ்
ஏதோ ஒரு பேக்கேஜை நான் வந்து ரெக்கவர் பண்ண போகிறேன் இன்க்ளூட் பண்ண போகிறேன் இம்போர்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ற அர்த்தம் சரிங்களா இப்போ ஓடிபி ஜென்ரேட்டார் அப்படிங்கிற பேக்கேஜை நான் ஆல்ரெடி என்பிஎம் ஐயில் கமெண்ட் ப்ராம்ட்டை இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டாவது அதை இங்கே ரெக்கவர் பண்ணியிருக்கேன் இன்ஸ்டால் பண்ணால் தான் ரெக்கவர் பண்ண முடியும் இன்ஸ்டால் பண்ணாமல் நான் ரெக்கவர் பண்ண ட்ரை பண்ணணும் அப்படி ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இறக்கம் சரிங்களா நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஓடிபி ரெக்கவர் பண்ணிட்டேன் இங்கே வந்து செமி கோலன் ஆப்ஷனல் தான் நம்ம செமி கோலன் கொடுத்துக்கலாம் கொடுக்காமலும் இருக்கலாம் சரிங்களா செமி கோலன் ஆப்ஷன் ஜாஸ் கிரிப்டை பொறுத்த வரையும் நம்ம கன்வீனியண்டாக கோடு எழுதிக்கலாம் சரிங்களா ஒரே நிமிஷம் இப்போ அடுத்தது நான் அங்கே பண்ணுறேன் ஓடிபி ஜென்ரேட்டார் டாட் ஓ ஜென்ரேட் நான் இப்போ அந்த ஃபங்க்ஷனை உங்களுக்கு அதோட இண்டெக்ஸில் கோ ஆஃப் பண்ணி கட்டினா அதே மாதிரி இங்கே ஜென்ரேட்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கா இப்போ வந்து ஓடிபி ஜென்ரேட்டார் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிள் மூலயமா அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபங்க்ஷனை ஒரு மெத்தடை நான் கால் பண்ணுறேன் சரிங்களா டாட் அப்படின்னா இது ஜாவா ஸ்கிரிப்டை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே என்னது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூலயமா இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூலயமா இதில் உள்ளே இருக்கிற ஜென்ரேட் அப்படின்ற மெத்தட் ப்ராப்பர்ட்டியை நான் கால் பண்ணுறேன் சரிங்களா இதுதான் இதோட மெத்தடு இன்ஃபர்மேஷன் இருங்க நான் உங்களுக்கு ரன் பண்ணி காட்டுறேன் இதில் இந்த பேக்கேஜுக்கு ஒரே நிமிஷம் சாரி இந்த பேக்கேஜுக்கு உள்ள சில ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃபீச்சர்ஸை நம்ம பார்க்க போகிறது இல்லை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா எப்படி நோட் ஃபேஜில் இன்ஸ்டால் பண்ணி அது எப்படி நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் கரெக்டுங்களா ஒரே நிமிஷம் ஆ இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன் இங்கே கொண்டு வந்து அதை போட்டேன் ஸோ இந்த ஜென்ரேட் ஃபங்க்ஷன் நான் கால் பண்ணுறேன் எனக்கு என்ன இதெல்லாம் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்க அந்த பேக்கேஜில் கொடுத்துருக்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சரிங்களா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா சிக்ஸ் கேரக்டர்ஸில் எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை கொடு அந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து அப்பர் கேல்ஸ் அப்பர் பிரேசஸ் வந்து சாரி அப்பர் கேஸ் ஆல்பபெட்ஸ் வந்து இருக்கக்கூடாது ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸும் இருக்கக்கூடாது சரிங்களா அப்படின்ற ஒரு இதை கொடு அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதை வந்து எனக்கு ஜஸ்ட் வந்துருக்கு இது லெட் ஓடிபி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஒரு வேரியபிள் எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா இங்கே வந்து லெட் அப்படின்னா என்னென்னா இது வந்து ஸ்கோப் வேரியபிள் சரிங்களா ஸ்கோப் வேரியபிள் அப்படிங்கிறத நான் இதுக்கப்புறம் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் ஜாஸ் கிரிப்டை பற்றி பார்க்க போகும்போது சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு லெட் மூணு விதமாக டெக்ளேர் பண்ணலாம் வேரியபிளை லெட்டு கான்ஸ்டன்ட் இது வந்து லேட்டஸ்ட் மெத்தட் ஓல்டில் வந்து விஏஆர் வேர் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணுவாங்க வேர் அப்படின்னா அது குளோபல் மெத்தட் குளோபல் கீவேர்ட் குளோபல் வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் லெட் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது குளோபல் கிடையாது கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா ஒன் டைம் மட்டும்தான் இருக்கும் சரி ஒன் டைம் மட்டும்தான் அதை இன்சலைஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் அதை யூஸ் பண்ண முடியாது லெட் அப்படிங்கிறது வந்தீங்கன்னா நம்ம எத்தனை வாட்டி வேணாலும் வேல்யூஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பட் இது வந்து குளோபல் கிடையாது ஸ்கோப் வேரியபிள் இந்த ஃபைலை விட்டு வெளில போனால் இந்தோட வேரியபிள் கிடைக்காது ரீசைக்கிள் ஆகிடும் அவ்வளோதான் சரிங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஓடிபி கேர்பேஜ் கலெக்ஷன் எப்படி இது மெமரி எஃபிஷியண்டாக யூஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நான் டாஸ்கிரிப்ட் போகும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டீட்டெயிலாக போவோம் எடுத்து தான் டீட்டெயிலாக போனால் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ வந்து பொறுமையாக நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா இப்போ வந்து நான் பண்ண போகிறேன் இதை நான் கன்சோல் டாட் லாக் போகிறேன் கன்சோல் கன்சோல் டாட் லாக் கன்சோல் டாட் லாக் அப்படின்னு என்னென்னா நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணுற மாதிரி சரிங்களா நமக்கு ஏதாவது ஒரு வேல்யூ வேணும்னா ப்ரிண்ட் பண்ணோன்னா அது என்ன ஆகும் நமக்கு எங்கே ரன் ப்ரிண்ட் ஆகும்னா நம்ம எங்கே ரன் பண்ணுறோமோ அந்த இடத்துலையே நமக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிடும் இப்போ வந்து நான் இந்த ப்ராஜெக்ட் ரன் பண்ணணும் சரிங்களா அங்கே அதை சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ சேவ் பண்ண இந்த கோடை நான் ரன் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா நான் எப்படி ரன் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஃபைலை ரன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸில் தான் என்னோடய கோட் இருக்குது சரிங்களா ஸோ நோட் இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் அப்படின்னு போட்டு என்ட்ரு அடிக்கிறேன் இப்போ எனக்கு இங்கே சிக்ஸ் கேரக்டரில் ஒரு ஓடிபி வந்துருச்சு கரெக்டுங்களா இப்போது நான் இங்கே போய்ட்டு இதை வந்து ட்ரூன்னு மாற்றுறேன் கேப்ஸு கொடுத்துருவா ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸும் எடுத்துகிட்டு வா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறேன் இன்ஃபர்மேஷனை மாற்றிட்டு சேவ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் ப்ளஸ் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் இப்போ இது ரிட்டர்ன் பண்ணல பட் வந்து ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸும் சம்டைம்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணும் இப்போ பாருங்கள் மறுபடியும் ரன் பண்ணுறேன் அடுத்து வேறு ஒன்று ஸோ எவ்வளோ எத்தனை வாட்டி ரன் பண்ணணும் அத்தனை வாட்டி ஓடிபி எனக்கு ஜென்ரேட் ஆகுது ஓடிபினா நம்பர்னு மட்டும் கிடையாதுங்க ஸ்ட்ரிங்லேயும் நம்ம ஓடி
ஸ்டால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது என்ன பேக் ஓகேவா இப்போ என்ன ஆகிட்டுருக்கு அன்இன்ஸ்டால் ப்ராசஸ் நடந்துட்டுருக்கு ஸோ இந்த பேக்கேஜ் இப்போது அன்இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு சரிங்களா இப்போ நான் போயிட்டு பேக்கேஜ் ரெட்ஜை சாண்டில் பார்த்தேன்னா ஓடிபி ஜென்ரேட்டர் கான் அது காண போயிடுச்சு ஏன்னா அதோடய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் ஆகிடுச்சு அதேமாதிரி பேக்கேஜ் ரெட் லாக்லேயும் ரிமூவ் ஆகிருக்கும் என்பிஎம் நோட் மாடல்ஸ்லேயும் அது ரிமூவ் ஆகிடும் இப்படி தாங்க ஒரு பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அதை யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது சிம்பிளாக பார்த்துட்டோம் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் நம்ம இன்னும் இந்த டீட்டெயிலாக அடுத்தடுத்த லெவல் ஆஃப் ஒர்க் எப்படி பண்ணுறது எப்படி ஜாவா ஸ்கிரிப்டை யூஸ் பண்ணுறது எஃபிஷியண்டாக யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்ப்போம் ப்ளஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட டுட்டோரியலையும் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஏன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தெரியாமல் நம்மளால் நோட் பண்ண முடியாது இப்போ பேசிக்ஸ் நான் பண்ணிட்டேன் சரிங்களா இப்போது க இப்போ பண்ணி காட்டுலேயே பார்த்திங்கன்னா பேக்கேஜ் ரெட் இன்ஸ்டால் அப்படிங்கிறது ஐ மீன் நான் பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணி தான் நோட் ரன் பண்ணுமா அப்படின்னு கிடையாது பேக்கேஜே வேணாம் நான் கோர்லேயே ரன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா கூட நீங்கள் ரன் பண்ணலாம் சரிங்களா ஓடிபி ஏதோ ஒரு சம்திங் சரிங்களா இப்போதைக்கு என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ஸ்ட்ரிங் நானே கொடுத்துட்டு அது இங்கே ரன் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஏன்னா நம்ம பேக்கேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளோட கன்வீனியன்ட் எல்லா கோட்ஸும் நானே எழுதணும் அப்படின்னா ரொம்ப நேரம் சரி ரொம்ப நேரம் இல்லை ரொம்ப நாள் ஆகிடும் ஸோ எல்லாத்தையுமே எது இதெல்லாம் ஈஸியாக இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்து போட்டுட்டு நனக்கு தேவையானதை மட்டும் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது தான் எஃபிஷியன்ட் வே அதுதான் உங்களுக்கு நான் பண்ணி காட்டினேன் பட் வந்து இல்லை நானே ஒர்க் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னாலும் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் தப்பு இல்லை இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அதை ரன் பண்ணுறேன் ஓப்ஸ் ஓடிபி இல்லை ஓடிபி 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 என்னது ஒரே நிமிஷம் ஓடிபி இஸ் நாட் டிஃபைண்ட் அப்படி சொல்லக்கூடாது ஏதோ தான் இருக்குது ஓடிபி சாரிங்க ஸ்பெல்லிங் தப்பாக போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா இதுதான் விஷயம் நம்ம கரெக்டாக போட்டோம்னா கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் ஒரு சின்ன வேர்டு மிஸ்மேட் ஆனதும் ஒர்க் ஆகலை இதுதான் விஷயம் ஸோ நம்ம கரெக்டாக பார்த்து எல்லாத்தையும் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒர்க் ஆகும் ஸோ இதேமாரி நம்ம கோர் ஜா ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணி நம்மளோட கான்செப்ட் எழுதிக்கலாம் அதுக்கு நமக்கு ஜா ஸ்கிரிப்ட் தெரியணும் இனி வரும் வீடியோகளில் கண்டிப்பாக வந்து நான் வீடியோஸை சொல்ல ஜா ஸ்கிரிப்ட் டுட்டோரியல்ஸை அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆரம்பிக்கிறேன் எல்லா டுட்டோரியல் மாதிரியும் நான் எடுத்ததும் டுட்டோரியல்ஸ் ஆரம்பிச்சு ஆரம்பிக்க மாட்டேன் நான் எப்படின்னா சும்மா அப்படி எப்படி ரன் பண்ணுறது ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி ரன் பண்ணுறது இந்த இடத்துல எது தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் இப்போ நான் இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த இடத்துல நீங்கள் எது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பேலன்ஸ்டாக கொண்டு போகலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு அப்படி படித்தா தான் பிடிக்கும் ஸோ அதை நான் உங்கள்கிட்ட கன்வே பண்ணுறேன் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குது இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிக்கல இந்த வீடியோ வேறு மாதிரி பண்ணால் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நான் கண்டிப்பாக என்னோடய நிறைய பேர் அதை கேட்குறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் என்னோடய இதை நான் மாற்றிக்கிறேன் சரிங்களா அடுத்தது என்னென்னா நீங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலன்னாலும் லைக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் மற்றவங்களுக்கு காட்டும் ப்ளஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணி மற்றவங்களுக்கு காட்டுங்க மற்றவங்களையும் பார்க்க சொல்லுங்கள் எல்லோரும் நோட் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நோட் ஜெவ நோட் டெவலப்பர்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ எல்லோரும் நோட் தெரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லோரும் டெவலப்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் பட்டைய கலக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய ஆசை அதனால தான் எனக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜை நானும் பெரிய டெவலப்பர்ஸ்லாம் கிடையாது யூடியூப் பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கிட்டது தான் ஸோ அதை உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி பார்த்துக்கங்க உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் எங்களுக்கு சப்போர்ட் தேவைப்பட்ட எதாக இருந்தாலும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் என்னால் முடிஞ்சதை நான் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் சரிங்களா என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அப்பப்போ வீடியோஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறேன் வீடியோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இந்த வீடியோக்கு புதுசாக இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நான் நான் ஒரு விஷயம் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு கிரெடிட் கிடைச்சா தான் அடுத்த அடுத்த வீடியோஸ் வீடியோஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் அதனால தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் சரிங்களா இனிமேல் நிறைய வீடியோஸ் போடலான்ட்டுருக்கேன் ஷார்ட்ஸ் மட்டும்தான் இதுக்கு முன்னாடி போட்டுட்டு இருந்தேன் இப்போ ஷார்ட்ஸை ஷார்ட்ஸும் போடுவேன் ப்ளஸ் வீடியோஸும் போட போகிறேன் சரிங்களா நீங்கள் பண்ணுற சப்போர்ட்டில் தான் நான் அடுத்து எந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருப்பேன் அப்படிங்கிறது சொல்ல முடியும் ஸோ ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்